ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിലെ തേർഡ് വീഡിയോ ആണ് ശരിക്കും വൺ ആൻഡ് ടൂവിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് വൺ ആൻഡ് ടു കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂ വൺ ആൻഡ് ടു കണ്ടവർ തുടരുക അല്ലാത്തവർ വൺ ആൻഡ് ടു കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരിക ഞാൻ നേരെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റായി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റായെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൂടുതൽ എടുത്തു എന്നാണ് അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റായി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നേരത്തെ എത്തി എടുക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കുറവാണ് എടുത്തതെന്ന് അർത്ഥം ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പോയപ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റായി എത്തി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നേരത്തെ എത്തി എടുക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഫിഫ്ത് ആണ് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ വൺ ഫിഫ്ത് കൂടിയാൽ വൺ ഫിഫ്ത്ത് കൂടിയാൽ സ്പീഡിൽ വൺ ഫിഫ്ത്ത് കൂടിയാൽ ടൈമിൽ വൺ സിക്സ്ത്ത് കുറയുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടിരിക്കുക എന്നാലേ മനസ്സിലാവൂ വൺ ഫിഫ്ത്ത് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഫൈവ് സിക്സ് ആയി ഫൈവ് സിക്സ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ആണ് കൂടുതൽ എത്രയിൽ നിന്ന് ഫൈവിൽ നിന്ന് വൺ കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് കൂടിയാൽ വൺ സിക്സ്ത്ത് ടൈമിൽ കുറയുമെന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ സിക്സ്ത്ത് ടൈമിൽ കുറയും ആ കുറവ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതലും ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കുറവുമാണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ടൈം എടുക്കേണ്ടതിരുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഇവിടെയും പത്ത് മിനിറ്റ് കുറവ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കില്ലേ ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ടൈം എന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കുറവ് അത്രയും ദൂരം താഴോട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് പത്തും ഇങ്ങോട്ട് പത്തും ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ എടുത്ത ടൈമും ഇവിടെ എടുത്ത ടൈമും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ കുറവ് വൺ സിക്സ്ത്ത് ആണ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കുറവായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അത് വൺ സിക്സ്ത്ത് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ആണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വൺ സിക്സ്ത്ത് ആണ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും വൺ സിക്സ്ത്ത് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ എത്രയാണ് വൺ സിക്സ്ത്ത് അറിയാം ആക്ച്വൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു സിക്സ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു അവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തതെന്ന് അർത്ഥം ഇവിടെ എടുത്തത് ടു അവേഴ്സ് ആണ് എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്ത ടൈം ടു അവേഴ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ സ്പീഡ് ഫൈവ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡും ഉണ്ട് ടൈമും ഉണ്ട് ആൻസർ ടെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് ആൻസർ അത് വൃത്തിയായി പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം വേഗത്തിൽ നോക്കൂ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ അയാൾ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റായി ലേറ്റിന് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്നത് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ അയാൾ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് നേരത്തെ എത്തി നേരത്തെ മൈനസ് ഇട്ടാൽ മതി എടുക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ ഏഴ് മിനിറ്റ് കുറവ് സെവൻ മിനിറ്റ്സ് നേരത്തെ എത്തി ഇനി നോക്കിയേ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ എന്താ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് എന്നതിന് പറയുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ് എയ്റ്റ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് കൂടുതൽ ടു ആണ് എവിടെ നിന്ന് സിക്സിൽ നിന്ന് ടു കൂടുതൽ സിക്സിൽ ടു കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് ടു ബൈ സിക്സ് വൺ തേർഡ് ആണ് അപ്പം വൺ തേർഡ് ആണ് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ വൺ തേർഡ് കൂടിയാൽ ടൈമിൽ വൺ ഫോർത്ത് കുറയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടി അടിയിലും കഴിഞ്ഞാൽ മതി വൺ ഫോർത്ത് കുറയും ആ കുറവ് എത്രയാണ്
സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ പടപടപടാം ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സെയിം മെത്തേഡ് ഇതേ കുട്ടി ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയി ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് തന്നെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയി നോക്കാം ടെൻ ട്വൽവ് ആയി എന്താ ടു ആ കൂടുതൽ എത്രയിൽ ടെന്നിൽ ടു കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ബൈ ടെൻ ആണ് അത് വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് കൂടി സ്പീഡിൽ വൺ ഫിഫ്ത്ത് കൂടിയാൽ ടൈമിൽ വൺ സിക്സ്ത് ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടി വൺ സിക്സ്ത് കുറയുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ കുറവ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ടൈം എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആണ് ഇത് ടെൻ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആദ്യം ഇത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ടൈം ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഈ ടൈം ഡിഫറൻസ് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കുറവ് ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വൽ ടൈമിൻ്റെ വൺ സിക്സ്ത് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈമിൻ്റെ വൺ സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വൺ സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടൈം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വൺ അവർ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് നമുക്കറിയാം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ആണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ആണ് എവിടെ ഇവിടെ എടുത്ത ടൈം വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ആണ് അവിടുത്തെ സ്പീഡോ ടെൻ ആണ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് പോയാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ അതിനൊന്നും ഫോമിലൊന്നും ഓർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചുമ്മാ അങ്ങ് പറയണം മണിക്കൂറിൽ ടെൻ പോയാൽ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ അതിൻ്റെ പകുതി മുളങ്ങും ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്താൽ നല്ല വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം ചെയ്ത മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷനാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ ഡേറ്റ എല്ലാം സെയിം ആണ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നേരത്തെ എത്തി ഇവിടെ വൺ ഫിഫ്ത്ത് കൂടുതലാണെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടു ഫൈവ് ഇന്ന് സിക്സ് കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് സ്പീഡ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് കൂട്ടിയാൽ ടൈം വൺ സിക്സ്ത്ത് കുറയുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ വൺ സിക്സ്ത്ത് കുറവ് പ്ലസ് ടെന്നും മൈനസ് ടെന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ടൈമിൻ്റെ വൺ സിക്സ്ത്ത് ആണ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന ടൈം വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇത്രയും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൽ കണ്ടതാണ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇയാൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഇയാൾ ആദ്യത്തെ സ്പീഡിൽ പോയപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ലേറ്റ് ആയത് ആ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയപ്പോൾ എടുത്ത ടൈമാണ് വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തപ്പോൾ അയാൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അയാൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെന്നിരുന്നെങ്കിലോ വൺ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ എടുക്കാവൂ വൺ ടെൻ എടുക്കേണ്ട അടുത്ത് വൺ ടെൻ വൺ ട്വൻറ്റി എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ അയാളുടെ കറക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈം വൺ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് വൺ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ആൻസർ ചിലപ്പോൾ അവറിലായിരിക്കും വൺ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ എത്ര അവർ വൺ ട്വൻറ്റി ടു അവേഴ്സ് ആണ് അതിനേക്കാൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കുറവ് ടു അവേഴ്സിനേക്കാൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അതെല്ലാം വേഗത്തിൽ ചെയ്ത് ശീലിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് വേറൊരു വേരിയേഷൻ ഡേറ്റ അത് തന്നെയാണ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ അയാൾ എയ്റ
അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടൈമിൻ്റെ വൺ ഫോർത്ത് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫോർത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടൈം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത ടൈം സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ചോദ്യം എന്താ കറക്റ്റ് ടൈം എത്ര എന്നാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് എടുത്തപ്പം അയാൾ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി എടുത്തപ്പം എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇയാളുടെ കറക്റ്റ് ടൈം ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു മിനിറ്റ്സ് ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി ടു മിനിറ്റ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെയിം വേരിയേഷൻ നോക്കിക്കേ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ അയാൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയി ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ അയാൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയി ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ പോയപ്പോൾ അയാൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ആയി ഇവിടെ എന്താ കൂടുതൽ ടു കൂടുതൽ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ടെന്നിൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഫിഫ്ത് ആണ് സ്പീഡ് വൺ ഫിഫ്ത് കൂടിയാൽ ടൈം വൺ സിക്സ്ത് കുറയും നമുക്കറിയാം ആ കുറവ് നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു ഇവിടെ ടെൻ ലേറ്റ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലേറ്റ് ഇവിടെ ടെൻ ലേറ്റ് ഇത് ടെൻ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത ടൈം ഇൻ്റെ വൺ സിക്സ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് വൺ സിക്സ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്ത ടൈം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത ടൈം നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കെന്താ വേണ്ട ഇയാൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ടൈം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ അയാൾ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അയാൾ ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടുതലാണ് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കില്ല അതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പടപ്പാന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂ 